We have a few different activities in China. It's not a major source of revenue for Microsoft. Globally, it accounts for about 1.4, 1.5% of our revenue. We do have an engineering team that we have been reducing, and we announced most recently that we were offering about 800 people, 700 or 800 people, the opportunity to move out of China. So we've been reducing our engineering presence. 七月一日，有消息称，微软或将关闭全国所有线下授权门店，仅保留官网商城与京东旗舰店。记者联系微软方面了解情况。微软发言人表示，微软不断评估其零售策略，以满足其客户不断变化的需求。微软已决定对中国市场的渠道进行整合，客户仍可通过零售合作伙伴和 Microsoft com 获取微软全面的消费类产品和服务。什么他妈的叫惊喜？什么？为进一步核实消息，记者以消费者身份联系了位于北京和深圳的多家微软授权专卖店。其中，深圳宝能太古城店的一位工作人员表示，门店应该就这几天要被关了，但售后问题不用担心，它是品牌方微软做的。在回应是否深圳所有微软授权门店都要被关时，该工作人员表示，应该是。我们收到的消息是，目前微软官方商城网站上查找店铺的服务地址显示。微软在国内的门店多为 Xbox 零售体验店、顺电微软体验专区、微软授权服务中心以及官方售后维修点。店名为“微软授权店”的仅有二十多家。据北京某线下授权店员工介绍，近年来门店客流并不大，也不是很赚钱。此外，外界有观点认为，微软此举或许是因为国内消费者对 Surface 的认可度一直在降低。接着造月，接着。Counterpoint Research 高级分析师 William Lee 对记者坦言，微软本身就是市场占有率非常小的笔记本电脑品牌，其全球市场占有率不到百分之三，在中国的销量不会大于全球。因为是小品牌，所以若是线上销售能够维持畅通，我们认为对销售数字不会有过多的影响。微软从二零零九年开始效仿在美国大量开设门店的苹果公司，成立了自己的连锁零售门店。这些门店销售 Surface 电脑、Xbox 游戏机等微软产品，但从硬件销售成果来看，微软难以追上苹果。七月二日，一家深圳微软授权专卖店的员工表示，大部分门店要关掉，小部分还在，因为有的店还没有到期，微软不可能一下子都关掉。我们授权合同明年四月到期后店铺关闭。他还透露，目前有些门店在跟微软谈损失赔偿的问题。不过，部分地区的关店速度很快。记者在微软官网查询发现，从官网搜索北京线下授权店，已无直接名为“微软体验”的门店，仅有 Xbox 零售体验店和顺电门店。七月二日，记者实地走访北京的微软线下门店时发现。部分授权店，如太阳宫殿，目前确实已经关店；西单大悦城店、顺店三里屯店等仍在开门营业。谈及微软对国内市场的渠道整合 ，IDC 中国高级分析师陈淑新对记者表示，中国市场对于线下体验的依赖其实是在增加的。从 IDC 调研中可以看到， 2 0 2 3年对比2022年 ，PC 消费者有线下体验的人群占比持续增加。而今年，我们也看到，如华为类的大型生态体验店以及商场店，对于消费者的吸引力也有明显的加强。更多的消费者会在相关线下店面种草 PC 产品，因此，我们认为线下体验在未来一段时间将会对消费 PC 市场起到更重要的影响。而微软在全球其他国家有较多的直营店，调整起来较为容易。在中国，大部分则是授权店，因此战略上会有一定的差异。我不要你觉得，我要我觉得。不要你觉得。值得关注的是，微软正在尝试重塑曾经的 PC 辉煌。六月十八日，微软 Windows 十一 EIPC、微软 Surface Pro 和 Surface Laptop 上市。微软将 Surface 处理器从英特尔切换到了骁龙，成为其切入 AIPC 赛道的野心之作。
，从市场期待值来看，根据三里屯顺电微软授权店工作人员介绍，最近来咨询新品的消费者不少，最多每日有十来位消费者咨询。不过，尽管业内对这款产品期待值颇高，但国内供给并未及时跟上。体验样机及现货的供给不足，是不少现存授权体验店的通病。有购买意愿的消费者很难在消费前摸到产品。此外，还有业内人士直言，切换处理器后，用户可能会遇到兼容问题，国内用户可能暂无法体验全部功能。城西不怕嗓门高。京东大虎可不怕小，剃头的不怕脑瓜小啊，死猪不怕那开水浇啊。啊